Estas Navidades, considérate afortunado, porque hay personas que viven atormentadas y sufriendo hasta el último aliento. Esta es una de esas historias que te hacen pensar y reflexionar en si realmente estás yendo por el buen camino. Pues en esta casa pereció un hombre que pasó su última Navidad en completa soledad y evadido de la realidad. El señor Patrick, dueño de esta casa, tuvo una de esas vidas que no te habrías imaginado ni en tus peores pesadillas. O sea, es que llegó un momento en el que se llevó las botellas de alcohol a los pies de su cama. Una serie de malas decisiones, como la de acudir al alcohol para evadirse de la realidad, o la de dejar de cocinar para tan solo comer. Una cantidad inhumana de ultraprocesados, como pizzas y pasta congelada. Es que claro, pero alimentándose así, sin moverse, bebiendo alcohol, es que al final... Pero, ¿y si os digo que no fue ni el alcoholismo ni la obesidad lo que le llevó a acabar con sus días? Durante esta exploración, descubro la dura enfermedad que soportó durante años y que le llevó a tomar una cantidad descomunal de medicamentos. Mi bota y los zapatos. Era muy grande. Aquí está. Lo que queda del pez. Pues espérate, porque creo que todavía aquí hay comida, ¿eh? Madre mía. Bueno, son cerca de la una de la mañana y estamos posiblemente en uno de los abandonos más tristes y a la vez macabros en los que he estado hasta ahora superando incluso la historia de aquella persona que sufrió obesidad morbida porque esto es una historia igual de triste pero aún tiene un qué más y es que sufre alcoholismo pero ya veréis dentro lo que se respira en cada habitación y cuál fue su historia He empezado el vídeo en la guardilla, que es lo menos interesante posiblemente. Esta se consagra como uno de los sitios más macabros que he visitado, sin duda. Y, y bueno, no sé, no quiero enrollarme. Vamos a comenzar con la exploración y a ver si os despierta los mismos sentimientos que me ha despertado a mí, que estoy con el corazón en un puño. Comenzamos. Mirad, ahora mismo, ya os he dicho, estoy en la guardilla y bueno, lo que guarda aquí es una jaula, lo que guardaba una jaula para un loro que hemos visto en la parte de abajo que hay una mucho más grande así que bueno, tenían un loro, cambiaron la jaula y le dieron otra más grande que es la que quedó en la habitación no sé si notáis que estoy súper nerviosa se me nota en el tono de la voz el, el espacio que es la casa, que es pequeña ni siquiera es las cosas que tenga que no hay cosas valiosas sino el ambiente que se respira lo que explica cada detalle es parecido quizá a la casa de aquella persona obesa que grabé hace tiempo voy a bajar con cuidadito porque esta casa explica muchísimas cosas habla, esta casa habla muchísimo sin necesidad de comunicarse por palabras, lo hace con todo lo que ha quedado en ella, vais a alucinar a ver si empezamos por la cocina esta es la entrada eh la entrada con las llaves puestas ojo el nivel siempre que nos encontramos unas llaves puestas Sabemos que es más que probable que la persona falleció estando dentro de la casa. Y bueno, ha crecido pues telarañas por todas partes. El portero. Pues fijaos. Es este sitio sin duda es muy especial. Bueno, esta es una de las partes... A ver si no me equivoco. Es... Sí, esto puede ser la cocina, ¿vale? Parte de la cocina. Aquí vemos refrescos, esto no, es, no son botellas de alcohol y son como de té o una bebida, un refresco al final. Y tenía peceras. Pensad, pensad que aquí vivió una familia con uno o dos hijos, aún no estoy segura, pero vivió una familia unida y muy feliz. Y bueno, pues esta era la cocina. Aquí hay un trípode que creo que puede ser de algún explorador, que por cierto... Eh, un par de exploradores que estuvieron aquí fueron los que me confirmaron que efectivamente aquí vivió un alcohólico que acabó muriendo por ello y pues no sé si este trípode será de alguno de ellos pero ahí está y bueno, quiero que de verdad, estad muy atentos en este abandono en todos los detalles que os voy a ir enseñando porque va, va a desvelaros muchísimas cosas imaginaos que la familia pues empieza a ver, la mujer, perdón la mujer empieza a ver que el marido suyo pues bebe demasiado, se ha convertido en alcohólico y por mucho que le intenta ayudar pues no, 
no hay manera de que salga del alcohol y del alcoholismo. Entonces, al final decide divorciarse. Esto es una manera resumida de contar todo. El hombre acabó solo. Y debido a ello, solo lo que hay por todas partes de la cocina son cajas de comida ya precocinada que simplemente era meter al horno y calentar. Vemos muchísimos macarones con jamón para gratinar. También esto da, nos da una idea de quizás que también podría tener dimensiones grandes porque es que son todo, todo, todo comidas para congelar y muchas pizzas, muchas lasañas, ¿no? Hemos visto antes envoltorios de pizza, no sé dónde estarían. Aquí la freidora para freír, o sea que realmente cuidarse no se cuidaba absolutamente nada. Lo que le llevó a esta dejadez pudo ser por algo que descubro más adelante. Si os fijáis, tiene aquí un andador, por lo que también que por cierto estuve buscando el alcoholismo, crea una especie de enturdecimiento en las piernas, ya no solo el que estés mareado, ¿no? pero quiere decir que crea pues, que no tengas mucha fuerza en las piernas y necesites de un andador para andar. Esta es la vista de la cocina desde aquí, con el acuario al fondo. Eh, la fecha del de calendario 2010. O sea que han pasado 11 años desde que esta casa se quedó completamente sola. Aquí hay más, pez, más pizzas, todos son cajas de comida precocinada, es una absoluta locura. Impresiona muchísimo, de verdad, estar aquí, impresiona muchísimo. Eh, aquí tienen un horno, como veo con mascarilla, pues no lo puedo abrir, no hay nada. Aunque sí que está como muy... Oh my god, oh my god, esto está... Es... Uf, uf, mejor no, cierro, Buah. Buah. No venía hasta el olor, horrible. Aquí dejó la... el guante con el que sacaba tantas comidas precongeladas que había calentado en el horno. ¿Cuántas comidas sacaría este guante, madre mía? Pues todas le dais de, de este hornito. Aquí calentaba absolutamente todo lo que hay aquí porque está todo vacío. Sí que hay un olor bastante fuerte. Oh, madre mía, madre mía. Después. Dios. Uy, bajo, eh. Me vengo aquí para intentar oler bien y me encuentro con una pedazo de tarántula. Oh my god. Aquí tenía el baño. El váter. Puf, imaginaos cuántas veces fue utilizado. Y se llenaría de vómitos, de orina continuamente debido al alcoholismo que tenía. El alcoholismo también le desencadenó un desorden desmesurado. Aquí la otra parte del lavabo. Wow. Jolines. Fijaos, está como lleno de ropa. Sí, tiene mucha ropa puesta como que iba para ser lavada, ¿no? Supongo. Uf. Brutal. Bueno, aquí chilet, más cosas de chilet. Ah, esto es para cortar la barba. Antiguamente. Luego veremos la zona del comedor lleno decorado de Navidad. Que tengo una reflexión acerca de eso. Una posible hipótesis de lo que pudo pasar. Vale, esta puerta me veía por sorpresa porque no tenía ni idea de que aquí había esto. Así. Ah, sí, sí. La he visto, la he visto. Pensaba que no. Mirad, aquí vais a alucinar. Aquí ya también tenía más bebidas ya usadas todas. Con el, o sea, ya no tienen corcho, están todas usadas. Fijaos. Buah, brutal. Uf, qué mal huele en esta zona, madre mía. Vale, la nevera... No, que no sé si abrir la nevera. Bueno, a ver. Voy, no, no voy a respirar. Uf, uf, uf. No respiro, eh. Oh my god. Oh, oh. Aceitunas. Queso. Y esto es. Comida precocinada también. Uf. Yogures que caducaban en. Ah, los yogures. Caducan en 2005. Uf. Oh, qué asco. Uf. Hola, señora Tarántula, es usted. La que me alivia de los olores, madre mía, no tenía que haber hecho eso. 
hay un ambiente brutal ahí, asqueroso. Prometo solemnemente aquí delante de todos vosotros que no voy a volver a abrir una, ver una nevera en mi vida. Ya está, se acabó, es horrible. Uf, bah, es que empieza a oler aquí fuerte. ¿eh? Quería enseñaros, bueno, vamos a ir a la habitación de él, ¿vale? Voy a pasar por aquí rápidamente o era por aquí. Oh my god, oh my god. Ya vemos aquí botellas tiradas de alcohol. Lo vais a ir viendo todo, vais a empezar a entender cosas. No os, voy a no os voy a decir a ver si vosotros mismos sois capaces de entender, eh, de entender la casa. En esta habitación, quedaros con ella, ¿no? Quedaros con ella, con cómo está dispuesta, qué es lo que hay aquí, de dónde está al lado. Bueno, pues seguid viendo el vídeo porque luego os explicaré qué es, lo que, qué es lo que aquí pasó, ¿no? Fijaos cómo están los peluches, el peluche, el gatete. Debajo de estos peluches habéis visto que es un acuario Y de hecho aún tiene agua Hay una capa de agua que es hasta ahí Ni siquiera sé si habrá peces descompuestos ¡Efectivamente! Esto de aquí es un pez Bueno, lo que queda de él Esto es un... no sé si vais... ¿Lo veis? Eso era un pez Madre mía que se dejaron hasta los peces dentro de la pecera Allí no sé si esto es otro eh, No sé si veo más Uf. Qué impresión, eh No sé, no sé si hay más Lo que queda del pez O sea que se dejó, claro, si sí, falleció y se lo llevaron Pues los peces quedaron aquí Buah, qué nivel, macho Hasta con los peces en el acuario este lugar es fuerte de... es fuerte de narices. Aquí la chaqueta. El chaleco. Yo creo que ya habréis sacado la conclusión, pero luego, de todas formas, lo, lo comentaré. Cuando vaya a la otra habitación que hay, mirad, también está la televisión ahí, para que pudiera ser vista desde esta cama. Mira, ¿sabéis qué? Os lo voy a decir ya. La otra habitación es donde dormía antiguamente junto a su mujer, la vais a ver, es la habitación pues donde estaba casado él, o sea, cuando se había casado se... tenía la habitación de matrimonio la típica habitación que todo el mundo tiene en su casa cuando tiene pareja y duerme, duerme con su mujer, ¿no? en esta habitación, él quedó cuando se quedó solo se mudó aquí, a esta habitación que está al lado de la cocina, que está justo detrás de mí cogió esta televisión se la puso aquí eh, pf, habría este sería un pequeño quizá comedor y bueno, él lo aclimató Empezó a dejar las bebidas que él se dejaba ahí puestas y imaginaos la de veces que aquí acabaría dormido, reventado. No quiero ni ver el colchón porque hay como pues manchas no por todas partes, a saber la de veces que acabo vomitando seguramente, no, no sé. Es, es impactante ver esto y seguramente dejaría de cuidar a los peces, a lo mejor ya la dejaré, también da pérdida de memoria, el ser, el alcoholismo en un grado tan alto, pues mirad las cortinas, qué bonitas claro, todo esto se puso pues un día con su pareja, muy ilusionado cuando se imaginaban una vida juntos todos estos detalles y al final, pues fijaros aquí hay algo ¡buah! no, no, no una silla con el orinal y esto es una mesita bueno, pues si sí, de tanto beber ya necesitaba ir al baño para ni siquiera levantarse ahí hacia sus necesidades, madre mía. Y bueno, siguiendo por aquí, esta estantería con algunos detalles que no creo que les hice, ya les hiciese mucho caso. Estaba pues directamente anulado por el alcohol. Vamos a la peor parte de nuevo. Uf, medicamentos. No, ¿cómo me puede parecer tanto esta casa la del obeso, Dios? Tía Pride se ha utilizado en el tratamiento de la abstinencia al alcohol. Esto nos dice que Patrick quiso dejar la adicción, pero sentía una gran abstinencia al no beber durante algunas horas, llegando a sentir irritabilidad, náuseas y vómitos, e incluso temblores y confusión si no se llevaba un trago a la boca. Estos síntomas le podían durar incluso semanas. Este medicamento es un neuroléptico atípico, que traducido significa que es un fármaco antipsicótico utilizado en personas con psicosis. 
Pero este no fue el mayor de sus problemas. Tiene tantos símiles. ¡Qué brutal! Pues empezaré a buscar si esto es algo para relacionado con el alcoholismo. Telcir 700 miligramos, indicado para el tratamiento de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, VIH, es decir, que Patrick contrajo SIDA. Lo reafirma el medicamento que hay justo al lado, cuyo logo, VIIV, hace referencia a la compañía farmacéutica especializada en el desarrollo de terapias para la infección por el VIH. Uf, que me huele. Tía Pri de Merck. Mejor. A lo mejor se lo estaba tratando. Valium. Una vez más, Valium, aparte de para tratar la ansiedad, es usado para tratar síntomas de la abstinencia al alcohol. Realmente, nuestro protagonista estaba sufriendo muchísimo. Uf, qué cargado está este sitio, de verdad, madre. Más medicamentos y más bolsas. Bueno, bueno. Qué impresionante. Madre mía. Fijaos que estaba ya todo dispuesto de tal manera que aquí estaban los medicamentos, la cocina con toda la comida y la habitación donde pasó sus últimos días, justo aquí. Ahora entendemos el ambiente tan cargado. Pasamos por aquí, aquí ya hay botellas, latas de cerveza por ahí dentro. Qué brutal. No me digáis la decadencia, cómo ha quedado todo. Vamos a pasar. Mirad, más cajas de pizzas de por todo el sol y muchísimas. ¡Guau! Alucinad. Madre mía, alucinad tanto como yo. Mirad. Es que la cámara no lo coge, seguramente haya hecho planos con la Sony. Esto es una locura. Mirad qué ambiente. Estando ahora mismo en el, más o menos en el centro de lo que es toda esta locura de miles y miles de botellas de alcohol con el salón decorado de navidad con el árbol, el papá noel esta, esta, esta escena tan peculiar si nos giramos no acaba la cosa porque mirad qué ambiente se respira en esta especie de salita madre mía locura absoluta fijaos las gafas ahí estaban este era el hombre. Oh my god. Vale. Ojo que curiosamente tiene apellido irlandés. Como es de costumbre, busqué el nombre y apellidos que aparecían en la carta, más la dirección de la casa. Y efectivamente, Patrick falleció en 2010 a la edad de 62 años. Vale, ¿me podéis decir si esto es normal? O sea, ¿os estáis dando cuenta de la magnitud de la telaraña? y de cómo envuelve la telaraña todo el comedor, o sea, aquí, bueno, eh, en el cuadro hay más Uf, con bastante tétrico, por cierto, este cuadro Jorines. y no solo eso, sino que la más fuerte se da aquí que está la lámpara junto con el cuadro, todo, todo lleno de telarañas y se van hasta la silla y mirad que no solo había botellas de vino, sino que también hay latas de cerveza por todas partes, solo que como están abajo tampoco se ven tanto. Ketchup, más cajas de pizza... Pues imaginaos la vida que llevo. Por mucho que nos imaginemos, nunca nos acercaremos a lo que pudo sentir Patrick, encontrándose solo y perdido, con una adicción complicada y una enfermedad incurable. Me parece muy curioso que... El, que se haya quedado el árbol de Navidad, el Papá Noel, cuando en el resto de la casa no hay absolutamente nada de Navidad. Y que justo en esta sala donde está lo de Navidad se haya todo llenado de botellas. Fijaos que si me pongo en el lugar del hombre, que se acabó quedando completamente solo, alcohólico y no tenía nadie, dejó el último escenario en el que se acuerda que hubo una reunión familiar, que sería el día de Navidad con los hijos, 
y esta sala la utilizó como ya para tirar los desechos de las botellas cuando ya no podía más y decía ya lo dejo todo aquí, me da igual la vida y dejó pues todo colocado como la última vez en la que tuvo gente en casa. No sé qué pensáis vosotros, pero pff, yo qué sé. Podemos comprobar por el hundimiento que este fue mucho más utilizado, está mucho más desgastado, que aquí tenía muchísimos mecheros, más, uf, más corchos de botellas. O sea que, madre mía, no me quiero imaginar la vida de este hombre aquí sentado, fumando, viviendo, y encima en este ambiente de navideño que, que sería de su última Navidad junto a su familia, supongo, me parece tan una escena tan cargada de emociones, ¿no? Pues yo qué sé, justo en este armario tenía la televisión. Más telarañas de estas gigantescas, son como marrones, son muy raras. No sé, ahí... ¿Un pájaro? Había hecho aquí, no sé, pues no entiendo nada. Y mira, muchísimos DVDs, cintas VHS... Y hay muchos más, más... La película de Ghost, o... Oh. Ahí está la peli de Ghost. Pues imaginaos si encima fue un romanticón y la mujer le dejó y de ahí fue la causa del alcoholismo. O que la mujer le dejó porque él ya era demasiado alcohólico y bebía mucho. Es que no sabemos el momento en el que él se convierte en alcohólico porque fue un padre de familia que, jolín, se le daba a mí los animales, tuvo peces, tuvo, tuvo loros. Eh, no sé, tiene ahí, mira, animalitos, en plan en escultura tiene un loro, un perro. O sea, yo creo que era un... Un hombre normal y corriente y algo le pasó, algo le pasó que no tenemos... ¡Hola! Mirad esto. Esta botella tiene dentro una escultura de madera. Cosa más curiosa, como... no sé... Jolines. Y más, más botellas de alcohol aquí. Bueno, pues lo que os decía, no sabemos cuál es el momento en el que él le hace el clic y empieza a beber, a beber, a beber. Si la mujer quizás le deja antes por algo, hay un motivo, un motivo tuvo que haber para que él se, se diese a la bebida. Bueno, va, que nos enseña al final la habitación donde, pues al principio fue el nido de amor, el, el sitio donde pues se fue con su pareja, su mujer. Ojo, pues es que no, no avanzo, mirad, un dispensador de bebida. Esto es un dispensador para diferentes... Botellas, se ponen aquí las botellas, entiendo, y esto ahí dispensaba la bebida. En la segunda parte descubriremos la extraña habitación que compartió con su pareja hasta que se separó. Como si fuera una persona completamente embriagada, no sabemos si es él, pero la foto estaba aquí, quizá alguien se la dejó para recordarle que mira el estado en el que le deja el alcohol, ¿no? También encontramos un enorme cobertizo en el jardín que nos muestra a qué se dedicaba profesionalmente Patrick cuando estaba en sus plenas facultades. Como he dicho al principio, estas navidades no olvidéis que no es tan importante de dónde venís, sino a dónde vais. El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.